akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja ibilisi akamwambia Yesu nitakupa wewe hizi na enzi yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu nami humpa yote nipendaye basi ukinisujudu mbele yangu yote yatakuwa ya kwako shetani anamwambia Yesu nitakupa dunia hii na fahari yake na utajiri wake kwa kuwa iko mikononi mwangu ila condition mashariti unisujudie mimi shetani anamwambia Mungu Yesu hajamwambia we ni muongo sio vya kwako lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 24 dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana sasa shetani anasemaje kwamba anaweza kumpa Yesu kwa kuwa ni vya kwake wakati dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana shetani kapata wapi Vitu vyote unavyoviona, mafanikio, madini, sio mafuta, utajiri ni mali ya Mungu. Sio mali ya shetani. Lakini Mungu amewakabidhi wanadamu. Mtu anapozaliwa, tayari Mungu ameshajua huyu mtu atakuwa nani baadaye. Anakuwa amempa akili. Binti huyu amepewa akili. Kupitia akili hiyo atabuni mashinari ya ajabu. Kupitia akili hiyo atasoma awe mkurugenzi wa kampuni. Kupitia akili hiyo atakuwa mhandisi wa electronics. Sasa shetani na wachawi wana uwezo wa kuona kilicho ndani ya binti huyu. Binti huyu akiwa anazaliwa tu wanakuja wanachukua ile akili aliyopewa na Mungu wanaiondoa. Wanakwenda kumwekea mtu mwingine. Kwa hiyo huyu anapozaliwa anaanza kuwa na matatizo. Ama atakuwa na kifafa ama atakuwa kichaa ama atakuwa hawezi kabisa kusoma shule. Akipatikana mtu wa kumsomesha shule mambo yanageuka. Lakini yeye atagundua tu anazungukwa na matatizo. Akienda shule hawezi kuona ubaoni. Akienda shule anakosa mtu wa kumlipia ada ya shule. Akienda shule mzazi wake anafariki ili asisome shule. Kumbe ni kwa sababu tayari amepewa akili. Wachawi wana uwezo wa kuchukua akili yake wakaenda wakamwekea mtu mwingine aliyekuwa mjinga akaonekana ana maana ndio maana unaweza kumuona mtu anapambana mpiganaji lakini hafanikiwi kumbe amechukuliwa vimewekwa shimoni lakini bila ya yeye kujua viko shimoni mwingine ni uso Mungu alipokumba wewe akakupa uso tu wenye mvuto uso wenye kuonekana hiyo ndiyo nyota ambayo Mungu amefanya nini? Amekupa. Mungu anawapa watu vitu mbalimbali. Anakupa tu nyota, uso wenye mvuto. Yaani mtu akikuona anapenda aongee na wewe tena. Sasa wachawi wanaona hapo tangu kiwa mtoto mdogo. Wanakuja wanauchukua uso. Unamwona mtu unaona huyu ni dada mzuri, ana tabia njema, ni mtu mwema lakini hawezi kuolewa. Mpaka watu wanapofunga ndoa wewe mwenyewe unashangaa. Unaona mbona yule dada ana tabia mbaya, ni mtu wa ajabu, lakini anaolewa na anafunga ndoa. Mimi na tabia nzuri na naonekana vizuri lakini siwezi kuolewa. Maana yake uso wako wewe ulishachukuliwa kwenye ulimwengu wa roho, ule mvuto wako wa kibiashara, ule mvuto wako wa mahusiano, ule mvuto wako haupo tena. Lakini wewe unakuwa shangaa mbona mimi naonekana niko vizuri lakini mambo yangu hayaendi vizuri? Ndiyo maana lazima kujifunza kufanya vita. Mungu ni Mungu wa kurudisha. Let me tell you something. Generally, it is a general concept. God wants us to come back. Why do I say so? Kwa mfano, wana wa Israeli walikwenda katika nchi ya Misri. Wakakaa miaka na 30. Mungu akawarudisha. Baadaye wana wa Israeli wakachukuliwa na mfalme wa Babeli. Wakakaa miaka sabini Mungu akawarudisha. Kwenye mwaka wa sabini AD kama mnavyojua historia wa Israeli wakatawanywa duniani kote na dola ya kilumi. Lakini 1948 Mei tarehe tano taifa la Israeli likarudi kuwa taifa tena. Mungu ni Mungu wa kurudisha. 
Yesu alikufa akaenda mpaka mautini Mungu akamfufua akamrudisha mbinguni Mungu ni Mungu wa kurudisha kila kilichoibiwa iwe ni biashara iwe ni kazi iwe ni ndoa iwe ni watoto Mungu ana uwezo wa kukurudishia tena ndio maana maandiko yanasema nitakurudishia afya yako nitakurudishia afya yako afya yako ipo ila imeibiwa Mumeo yupo ila ameibiwa. Elimu yako ipo ila imeibiwa. Lakini watu wanataka kukwambia uamini eti ni bahati mbaya sio bahati mbaya. Hujapoteza elimu wewe, hujapoteza mume wewe, hujapoteza mke wewe, hujapoteza uzazi wewe. Umeibiwa na Mungu anaweza kukurudishia afya yako tena, familia yako tena, ndoa yako tena, masomo yako tena, safari yako inaweza kurudi tena. Kwa hiyo Mungu alipokuumba he has put your blessings somewhere in your life somewhere in your life Mungu yuko namna hiyo na akiweka mahala fulani baraka yako wachawi they can create nothing the devil can create nothing God is the creator but the devil is the created Shetani ameumbwa Shetani hawezi kuwa na nguvu kuliko Mungu lakini Shetani anachofanya ana uwezo wa kuiba cha mtoto huyu Listen to me Shetani anaibaje? Watu wa dunia hii kila mtu anamganga. Kila mwanasiasa unayemuona hana Mungu, ana mganga wake wa kienyeji. The only problem hujawahi kumuona huwa anakwenda kisirisiri. If you are not for God, then you are against God. There is no neutrality. There is no time you can be neutral. If you are not for God, you are for the devil. Unawaona wanasiasa hawa au watu nao wanaofanikiwa hawa wenye magari hawa wenye malori hawa ana mtu anamwendea bwana we mimi nimekujia bwana naomba unisaidie nifanikiwe yuko kwa mganga wa kienyeji hapo lakini mganga wa kienyeji anampaje mafanikio mtu huyu ukimwona mganga wa kienyeji mwenyewe hana mafanikio we waangalie waganga wanaosifiwa ni mganga komesha hana mafanikio yeye mwenyewe anapata wapi mafanikio ya kuwapa watu hata wamwendee unapomwendea bwana we mimi ninahitaji biashara yangu ifanikiwe mimi ninahitaji nipate umaarufu wa kisiasa mganga anakwambia njoo kesho unapoondoka wewe usiku ule mganga wa kienyeji anatoka kuzunguka anaangalia ni nani kwenye mtaa wangu huu ambaye ananyota ya mafanikio ya kisiasa there are people who are born leaders we don't become leaders because we are getting trained we become leaders because we are born leaders kuna watu wamezaliwa na asili ya utawala Asirimia tano ya watu ni wale watu ambao hawakuzaliwa na asili ya utawala lakini wamekaa chini ya watawala wazuri nao wakawa watawala wazuri Asilimia tano ya watu ni watu waliozaliwa wana asili ya utawala ndani yao. Na asilimia themanini ya watu ni wale watu ambao wana wanaiga utawala. Wanamuiga fulani alivyokuwa anafanya na wao wanakuwa watawala wazuri. Kwa hiyo unakuta mtu sasa anamwambia njoo kesho. Huyu mtu sasa mchawi anazunguka usiku nyumba kwa nyumba wakati wewe umelala wachawi wanazunguka usiku wanaangalia nani mwenye nyota ya kisiasa wanamkuta baba mmoja ana nyota ya kisiasa amelala hana Yesu haombi yeye analala tu usiku ule wanachukua nyota yake wanakwenda wanahifadhi mahali wanamsubiri ile mteja anayekuja wanatunza mahali wanakwenda mahala pengine tena wanamkuta binti mwingine ana nyota ya kuongea vizuri wanaichukua wanaweka mahali wanamkuta mtoto mdogo ana nyota ya kupendwa wanachukua wanaweka mahali huyu bwana anakuja asubuhi anaambia bwana mzigo wako nimeshakamilisha eh hey, umekamilisha eh hey. itakuwaje nakupa sasa hiyo nyota anawekewa huyu bwana sasa nyota za watu wengine anawekewa huyu bwana inawekwaje hiyo nyota anaweza kuambiwa vaa pete fulani ukamwona mtu ana pete fulani kubwa zile nyota za watu zimewekwa pale au anaambiwa mtu vaa cheni shingoni au vaa heleni anawekewa kitu tangu siku hiyo unamwona huyu mtu umaarufu wake wa siasa umeanza 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 akiongea watu wanasema bwana huyu ana point sio kawaida anatoka wale walionyanganywa nyota hawa wao hawajui kuja kuamka asubuhi umechoka tu 
Yaani ulikuwa na mwongeaji ujisikii kuongea tena. Najisikia kukaa kimya tu. Yaani najisikia yaani sijisikii raha. Yaani sijejua nini kimetokea. Kumbe nyota imeondoka. Tangu wakati ule unamkuta mtu anaanza na magonjwa. Magonjwa, matatizo, balaa, laana, mikosi kukataliwa. Kama nyota ya biashara imechukuliwa ndipo pale unaanza biashara lakini hauwezi kulipwa kabisa. Kabisa unaanza biashara lakini hauwezi kulipwa kabisa. Kabisa. Unaanza biashara lakini haulipwi. Pole umefanya nini shingoni? Shingo. Anasema pingili hizi kuna moja iliyolika na nyingine zimekaa pembeni. Kwa hiyo ninapokuwa nageuka napata gazi miguuni na 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 misuli ya kwenye miguu inakaba na kwenye mabuto ukapendea uute ume 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 umekwisha umekwisha niangalie mimi na hiyo ndoa hukumu ya kifo iliyowekwa juu yako kuanzia leo ute wa magoti masos pingiri za za za, za shingo lambas 1 lambas 4 na zitengeneza upya tena hautakuwa na pop hii maisha yako yote na umba mwili mwingine na agiza upokee mwili mpya na hii POP iliyokaa shingoni haitakaa tena niangalie mimi kuanzia leo hautakaa na POP hii tena naifungua POP hiyo hautakaa na POP hii tena shingo yako itakuwa sawa na mifupa yako itakuwa sawa kuanzia leo utageuka utakwenda pande zote Mungu amekupa kuishi tena kwa jina la Yesu. Simama. 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 Geuka kushoto, geuka kulia. Geuka huku, geuka juu. Kuanzia leo naweka uzima ndani yako moja kwa moja, hautakaa na POP hii tena. Watu wote waseme amen. Umeumbika upya kuanzia leo. Hautakufa na shida hii, utakufa na shida nyingine sio hii. Pigie bwana Yesu makofi kaa kwenye kiti chako furahi. Kwa hiyo unakuta mtu wamechukua kitu chake. Kimechukuliwa ndio maana mkuta mtu ana shida lakini yeye anawaza nina matatizo. Lakini kuna kitu kimechukuliwa kwenye maisha yake. Kimewekwa kwenye mashimo, mashimo haya huwezi kuyaona lakini ni mashimo kabisa ya hakika ya kichawi. Yamewekwa mahali. Lakini wewe hujui ndipo pale unamkuta mtu analalamika jamani nikianza shule mimi shule siwezi una kiu ya kwanza shule ukienda shuleni huna kiu ya kusoma tena una kiu ya kusoma ukienda shuleni unasahau una kiu ya biashara ukifanya biashara haulipwi unagundua aa, kuna watu wamechukua ama akili wameficha kwenye mashimo wamechukua uso wameficha kwenye mashimo wamechukua akili ya biashara wameficha kwenye mashimo na wewe unabaki pale pale kwa hiyo unamwona mtu aliyechukua vitu vyako anaanza kunawili anaanza kustawi anaanza kuonekana wa maana lakini kumbe anatumia nyota ya mtu hebu sema kwa sauti kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu kuanzia sasa shimo lolote lenye nyota yangu lenye tumbo yangu lenye uso wangu Lenye ndoa yangu rudisha kuanzia leo rudisha kwa jina la Yesu 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 rudisha mali rudisha utajiri rudisha familia rudisha fedha rudisha tumbo rudisha masikio rudisha ajira rudisha natoka kwenye nyumba ya utumwa natoka kwenye nyumba ya utumwa umewekwa ndani ya nyumba ya utumwa umewekwa ndani ya nyumba mauti utoke leo kwa jina la Yesu Ndiyo maana unaweza kumuona mtu ukamdhalau. Unaweza ukamuona mtu ukamdhalau kwamba huyu hana kitu, huyu hawezi, huyu hajasoma, lakini kwambie kitu. Kinachomata ni nyota. Kinachomata ni alichopewa na Mungu. Mungu alipokuumba alitaka uwe fulani. Nikwambie kitu. Kama lipo eneo la thamani kuliko eneo lolote duniani ni makabulini. Kwa nini? Makabulini wamelala watu walioumbwa na Mungu wakapewa kipaji cha kutunga nyimbo 
lakini hawakutunga wakafa na nyimbo zao makabulini wamelala watu ambao walipewa na Mungu kipaji cha kuwa na makampuni lakini hawakuweza kuwa na makampuni wamekufa na makampuni yao makabulini wamelala watu waliopewa na Mungu kipaji cha kutawala wakalala bila kuwa watawala wako makabulini kwa hiyo ukiangalia makabulini unaona nyumba ambazo hazikujengwa mtu alikuwa amepewa kipaji cha kujenga nyumba lakini hakujenga anapolala makabulini ni nyumba zimelala pale anapolala makabulini ni biashara zimelala pale alikuwa amepewa na Mungu akili ya kujenga majengo akafa bila kuyajenga majengo hayo ukiangalia makabulini unaona majengo yamelala pale viwanda vimelala pale nyimbo ambazo hazikuimbwa zimelala pale maigizo ambayo hayakuigizwa yamelala pale unaona makabulini zimelala hazina zilizopewa watu na Mungu na ndio maana mimi nataka Mungu amekupa kitu jambo Lazima vile alivyokupa Bwana uvitoe kwanza ndani ndio ufe usife na vitu kwa jina la Yesu. If there's something tragic in life it is when potential which is planted by God within you die without being utilized. Hatari kubwa kuliko yote katika maisha ni kama kuna kipaji Mungu alikupa ukafa bila kukitumia kipaji hicho. Unaniona mimi kwa mfano nahubiri Nisingekuwa na hubiri we usingekuwa hapa leo. Unaniona mimi nahubiri lakini kama nisingekuwa mhubiri wewe usingekuwa hapa leo. Ina maana mimi ningekufa kabla sijawa mchongaji yani ungefika kaburi langu ungeangalia ungeona maelfu ya watu wapo hapo. Elimu ni ya muhimu na ya lazima lakini elimu haikuwa kikishii mafanikio lakini elimu ni taa inayokuangazia ili uyasake mafanikio yaliyogubikwa na ujinga ukitumia kipaji ulichopewa na Mungu. Let me say again, education is good and it is a must, but it doesn't guarantee success. It is a torch to seek success which is surrounded by the darkness of ignorance using the gift given by God. Ndio maana unaweza kumkuta mtu profesa lakini hana mafanikio. Elimu ni ya muhimu na ni ya lazima lakini haikuwa kikishii mafanikio. Elimu ni taa inayokumlikia uyasake mafanikio yaliyo yaliyogubikwa na ujinga ukitumia kipaji cha rohoni. Kuna kipaji cha rohoni Mungu amekupa. Lakini kipaji kile wachawi na waganga wa kienyeji na wao wanakitafuta wakitumie. Kuna mwingine kipaji chako kilichachukuliwa tangu ukiwa kijijini. Umekuja kuingia mjini Dar es Salaam hapa huna kitu. Unaanza kuanza mchungaji, mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa napendwa sana. Kila mtu alikuwa anapenda kuongea na mimi. Kila mtu alikuwa ananiita jamani dada na kupenda. Leo hii nimekuwa mtupu. Kwa nini? Ni kwa sababu kile kilichokuwa kinakufanya ungae, uonekane kimeshachukuliwa na wenzako, kinatumiwa na watu wengine mahali. Lakini wewe unakwenda kanisani, unafikiri tunakwenda kanisani kwa ajili ya ibada. Hatuendi kanisani kwa ajili ya ibada. Tunakwenda kanisani kumwambia Bwana haja zetu, matatizo yetu, taabu zetu, unyonge wetu, umaskini wetu. Kanisani ni senta ya kufunguliwa, ni senta ya wagonjwa kupona tena, ni senta ya walioonewa kufurahi tena, ni senta ya waliokutesa kusujudu kwenye miguu yako tena. A church is not a recreation center. It is a cent it is not a center where friends meet on the weekend. It is a center of freedom. It is a center when the oppressed are set free. Ni center ambayo walioonewa wanawekwa huru. Mwache. Mwache. Najua mimi. Kwa jina la Yesu nakukamata kwa jina la Yesu. Mwache. Ndugu yako. Don't worry. Things are okay. Ni center ambayo walioonewa wanawekwa huru. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu anaonekana yuko mzima, anaonekana yuko sawa, lakini kumbe mtu huyo ameonewa kwenye rumengu wa rohoni. There are things that God has granted you by grace. Before the creation of the foundation of the earth, God has granted you something to become who God wants you to become. There's a way that God wants you to be. There's a way that God wants you to become as a destiny of your life. I can see it from far. Kuna namna ambayo Mungu anataka uwe. Mungu anajua unatakiwa uwe mtu fulani. Wachawi na wao wanakuona tu kushindana. The Bible says in the book of Ephesians chapter 6 and verse 
It is written, for our fight is not against flesh and blood. It is our fight. It is not our begging. It is not our request. It is our fight. We do have a fight in the spiritual realm. Our fight. Kwa mana kushindana kwetu. Si juu ya damu na nyama ni juu ya falme. Kuna falme wa giza. Kuna falme wa kichawi. Kuna mamlaka za kichawi. Kuna majeshi ya kichawi. Tunao pambana nao tukitumia jina la Yesu. Ndiyo maana unaweza kumuona mtu anaonekana na afya lakini hayupo. Lakini unakimona na afya kabisa amekaa vizuri you are all fine lakini hayupo. Gari anaendesha lakini let me quickly define what is success? What is success? Does success defined as having so many good and nice cars? How can we define success? How can we say this one is prosperous and this one is not? Listen to me. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. There is something that you are born to accomplish. There is something kuna jambo ambalo wewe umezaliwa ili ulitimize duniani. Tangu unazaliwa duniani hapa Mungu kwenye akili yake anasema wewe wewe utatimiza jambo hili. Sasa unapolitimiza jambo hilo ndio ukafa you are a successful person. Kuna mtu anaweza akawe hana gari. Hana nyumba lakini successful. Kwa nini? Kwa sababu aliletwa duniani na Mungu kwa ajili ya kutimiza jambo fulani na hilo jambo amelitimiza. Akifa akiwa ameshatimiza anaitwa mtu aliyefanikiwa. There's an objective of your life. There's a reason why you are on the earth today. When you die having done the objectives of your existence, you are a prosperous woman or prosperous man. But when you die, kwa hiyo kuna mtu mwingine amepewa na Mungu kutimiza jambo lakini amelitimiza nusu mkimuona mnamuona amefanikiwa sana kumbe hajafanikiwa kwa sababu alichopewa kutimiza ni zaidi ya hapo zaidi ya hapo you may be nothing today but yet believe unaweza kuhusiwe na kitu cheo lakini amini kuna wale wanaozuia usitimize ulichoitiwa na waamuru kuanzia sasa i command in the name of jesus come out Hauna nguvu ya kumtesa huyu tena. Kwa hiyo inawezekana. Hebu fumba macho yako useme katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Hakuna atakaye nizuia kutimiza nilichozaliwa ili nitimize kwa jina la Yesu. Hakuna atakaye nizuia kufanya nilichozaliwa ili nifanye. Sema tena kwa jina la Yesu. Hakuna atakaye nizuia kutenda ninachotakiwa kutenda kabla sijafa hakuna atakaye nizuia hakuna atakaye nizuia aliyeiba kizazi na kitaka kwa jina la Yesu aliyeiba ndoa na itaka kwa jina la Yesu aliyeiba tumbo la uzazi na litaka kwa jina la Yesu aliyeiba uso na utaka kwa jina la Yesu aliyeiba masikio ya kiroho aliyeiba tumbo la uzazi aliyeiba watoto aliyeiba uzao na utaka kwa jina la Yesu nataka kilichoibiwa maana yake inawezekana wewe akili yako ndio iliandaliwa na Bwana iwe senta ya mafanikio yako wameichukua bila wewe kujua You are stolen. Rohoni wamekuchukua wewe umekaa kwenye kiti lakini wamekwea kwenye pango mwananyamala. Uko kwenye pango kwenye shimo la kiroho la mtu mahali. Kama sio wewe basi akili yako. Kama sio akili yako basi uso wako. Kama sio uso wako basi moyo wako. Kama sio moyo wako akili yako. Kama sio akili yako basi kinywa chako. Kama sio kinywa basi mtaji wako. Huu ndio wakati unaanza kujiona unafatwa na matatizo na huelewi kwa nini yanakufata matatizo. Huu ndio wakati unaambiwa mume anakufa, watoto wanakufa kumbe ni kwa sababu tangu mwanzo wewe ulipozaliwa umezaliwa ili kusuri ndoa yako iwe ndoa ya tofauti. Hebu sema maneno haya ya ukili. Sema kwa china la Yesu nakataa nakataa kuanzia leo chochote kilichoibiwa chochote kilichoibiwa 
kilichoibiwa kwenye familia choo kwa jina la Yesu choo kwa jina la Yesu sema njoo kwa jina la Yesu sema njoo kwa jina la Yesu choo kwa jina la Yesu jina Yesu kila anachotakiwa kuwa nacho mtu we nacho nisikilize sasa kwenye kitabu cha Yeremia Yeremia anaambiwa na Mungu tangu tumboni mwa mama yako nalikujua tunaanza kuona kumbe kuna watu umepewa kitu na Mungu tangu ukiwa tumboni mwa mama yako yani ulitengenezwa wewe ili ufanikiwe tangu ukiwa tumboni mwa mama ndio maana mama alipotaka kuzaa akapata matatizo ukazaliwa kwa matatizo kwa sababu wewe ulikuwa umepewa kitu na Mungu tangu tumboni mwa mama yao kuna watu amewachagua Mungu wawe viongozi amewachagua wewe na familia tangu walipozaliwa tumboni mwa mama that is why unatunga mimba wewe unaanza kuwa mgonjwa tangu mimba inaanza paka mimba inaisha kumbe utakayezaliwa yule atakayezaliwa amechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akachukuliwa uso au moyo tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Unapokuja kuzaliwa unazaliwa tayari una matatizo. Unazaliwa tayari una kansa. Unazaliwa tayari una ukimwi. Unazaliwa tayari una mikono au miguu. Unazaliwa kipofu. Sio kwamba umezaliwa kipofu umeibiwa. Na unaweza kuvirudisha vilivyoibiwa. Ebu sema kwa sauti, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Sema kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Ninarudisha kila kilichoibiwa. Familia iliyoibiwa. Uso ulioibiwa. Kazi iliyoibiwa. Ndoa iliyoibiwa. Watoto walioibiwa. Nitakuwa yule aliyetaka Mungu niwe kwa jina la Yesu. I will be who God wants me to be in the name of Jesus. Pengine leo unajiita ni mtu wa kushindwa. Lakini nataka nikwambie haukuzaliwa wa kushindwa. Something came in the between. Kuna jambo lilikuja katikati pale ndilo likaleta maisha ulionayo. Lakini mwanzo asili ya maisha yako sio haya. Usikubali ulicho nacho, eti ukasema Mungu amenipa nimshukuru. This is not your life. This is the life made by the messengers of the devil wakala wa shetani wamekupa maisha haya kataa ewe sema narudi kwenye maisha niliyoandaliwa na bwana kwa jina la Yesu sema narudi kwenye maisha niliyoandaliwa na bwana kwa jina la Yesu narudi kwenye elimu niliyoandaliwa na bwana narudi kwenye mafanikio niliyoandaliwa bwana chukua magonjwa yako kuanzia leo kataa kuwa mgonjwa na kataa magonjwa ya moyo na kataa magonjwa ya figo na kataa magonjwa ya damu na kataa pressure na kataa kisukari na kataa kila shimo liloweka uso wangu rudisha leo kwa jina la Yesu choo kuanzia leo choo mashimo ya mashetani mashimo kwenye mitaa shimo la kuzimu shimo la giza liloweka tumbo liloniweka mimi liloweka familia natoka leo 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 kwa jina la Yesu natoka leo kwa jina la Yesu natoka leo kwa jina la Yesu 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 natoka leo natoka leo kwa jina la Yesu sasa listen to me you may be facing challenges of life una unakumbana changamoto za maisha na unawaza Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Mungu hatamtupa mtu hata milele. Lakini kuna mahali ambapo maisha yako yalianza kupiga kona. Kuna mahali inawezekana unasikia lakini unaona ni nini kimenitokea mimi? Mbona nimeombewa sana? Mbona nimesali sana? Mbona nimefunga sana? Mbona vifungo vyangu havilegei? Wewe hauhitaji kuomba sana wala kufunga sana. Wewe haupo, akili haipo. That creativity. Ule ubunifu ule aliyokupa Mungu haunao tena. Kuna watu wengine wanatumia ubunifu wako mahali. Ile akili ya biashara yako inatumiwa na watu mahali. Unawaona watu wana prosper kila siku. 
Unaona watu wananawiri kila siku. Unajaribu na wewe kusoma, ukiwaza na mimi nikisoma nitakuwa na maisha mazuri. Mashimo ya rohoni, mashimo ya kichawi. Kwa hiyo mchawi anaweza kuchukua akili ya mtu wakaenda kuweka shimoni wakawapa watu wao. Ndiyo maana sasa shetani anamwambia Yesu. Ukiniabudu mimi nitakupa hazina ya dunia na mali yake. Anaitoa wapi? Shetani anataka aibe kwa watu waliopewa na Mungu, aje ampe Yesu. Shetani hana cha kwake. Shetani kazi yake ni kuiba kilicholetwa na Mungu anawaletea watu wengine. Hebu sema tena. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Chochote kilichoibiwa cha kwangu nakitaka leo. Nakitaka leo. Nakitaka leo. Nakitaka leo kwa jina la Yesu. Naitaka biashara iliyoibiwa. Naitaka ndoa iliyoibiwa. Naitaka kazi iliyoibiwa. Naitaka familia iliyoibiwa. Unaweza kuitaka familia iliyoibiwa. Hebu waza umeibiwa nini? Na sasa unisikize vizuri. Mtu aliyeibiwa sasa kuna kuwa na udhihirisho wa mambo haya kwenye ulimwengu wa roho. Pengine uso wako umeibiwa. Pengine familia yako imeibiwa. Pengine elimu yako imeibiwa. Pengine sasa utajuaje umeibiwa? Namba moja, Ndoto unazoota zinakuonyesha kama umeibiwa au hujaibiwa. Ndoto unazoota zinakuonyesha umeibiwa au hujaibiwa. A dream is an indicator of your spiritual status. A dream is a teller of what you can do and what and how you look like in a spiritual dream. Unalala kwa mfano usiku. Siku zote unalala unaota uko kwenye kichaka. Yaani miaka yako yote unaota uko kwenye kichaka au uko kwenye shimo au unaota unakimbizwa au unaota uko juu ya mti au unaota umefungwa kamba ndoto zile sio kwamba ni nani ni ndoto tu ndio ilivyo hali yako ya rohoni wewe uko kwenye kichaka hicho lakini wewe hujajua uko kwenye kichaka lakini uko kwenye kichaka hicho ndoto unazoota ni kiashiria cha hali yako ya rohoni hebu mwambie mwenzako ndoto zako ni kiashiria cha hali ya rohoni Unapoota uko kwenye kichaka maana yake uko kwenye kichaka cha kiroho umewekwa. Unapoota unakimbizwa na nyoka maana yake ma, ma, ma shetani wanakufuatilia. Unapoota umefungwa kamba maana yake rohoni umefungwa kamba. Unapoota unanyilishwa chakula maana yake rohoni unalishwa chakula cha kichawi ili uharibikiwe. Unapoota unakutana kimwili na mtu maana yake una ushirika na mashetani. Yaani mashetani na wewe mmeunganishwa mkoa wa kitu kimoja. Your dream is an indicator of what is happening. A dream is a monitoring system of your spiritual condition. Ndoto ni machinery. Ni kiashiria cha wewe una hali gani rohoni sasa hivi? Kwa mfano. Unaota unapigwa. Umepigwa kweli baadaye unaamka. Maana yake rohoni tayari unashambuliwa. Unaota umekuwa kipofu. Maana yake rohoni umetua kipofu, kuna tukio litatokea la ajali uwe kipofu. Umeota umevunjika miguu. Maana yake kweli baada ya miaka litatokea tukio au ajali uvunjike miguu. Ndio maana ni muhimu kubomoa kila ndoto unayoota. Ndoto ndio kiashiria. Ndoto indicator utakuwa nani baadaye. It is an indicator in the spiritual realm. Nikiashiria kwenye ulimwengu wa roho na kushinda kwa damu ya mwana kondoo. Ndoto nikiashiria kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mbona muona mtu anaota? Ndio maana it is very important. Let me tell you something. This is very practical. Kuna watu wanasema hivi mchungaji, mimi nataka na mimi nifahamu sauti ya Mungu. Nataka nielewe wakisema Mungu ameongea anaongeaje? Kuna namna ambayo Mungu anaongea na watu. Anaweza kuongea kwa unabii. Anaweza kaongea kwa neno lake kama anavyofundisha. Lakini mpaka sasa wewe unalijua neno lake. 
anaweza kuongea kwa unabii mpaka wewe unajua unabii lakini kwa watu waliookoka na wasiookoka Mungu anaongea nao kwa kutumia ndoto Ndiyo maana kwenye Biblia watu wote waliota umeokoka au hujaokoka kwa mfano Mfalume Falao alikuwa hajaokoka lakini akaota ndoto na ndoto ilikuwa ya kweli Unaona kuna watu walioota hawajaokoka na ndoto yao ilikuwa ya kweli Wale askari wa Midiani wawili waliota ndoto walikuwa hawajaokoka na ndoto yao ilikuwa ya kweli kwa hiyo kwa watu ambao hawajamjua Mungu sana, Mungu anatumia ndoto kuwaongoza. Unaota ndoto. Unalala unapoota ndoto, hakuna ndoto isiyokuwa na maana. I assure you 100%. There is no meaningless dream. If you ignore dreams, things will come to your life unknowingly. Kuna mambo yatakupata bila kujua when actually God has already informed you. Unachoota kina maana. Tulijifunza kwenye kitabu hicho nimeandika hatari ya ndoto. Nimeandika tangu unapoota inachukua muda gani mpaka ndoto uliyoiota itimie. Kwenye kitabu hicho nimeonyesha ndoto za kimungu na ndoto za kishetani. Kwenye kitabu hicho nimeonyesha walioota ndoto kwenye Biblia. Kwenye kitabu hicho nimeonyesha kwamba unafanya nini unapoota ndoto? Kwa mfano, unaota ndoto ambayo unaamka kabisa unahisi ndoto hii ni ya kweli ufanyeje lakini watu wengi wanawaza nimeota tu lakini mashambulizi ya rohon kwamba mwaka kesho au wiki ijayo miaka minne ijayo miaka mitano ijayo utapata ajali hayo unayaona kwenye ndoto kabla hujayapata na utakapoyashughulikia unayazuia yastokee hebu sema kwa sauti kubwa sema kwa jina la Yesu kuanzia sasa Ninaharibu mashimo ya rohoni yote yaliyoandaliwa kwa ajili yangu kwa jina la Yesu. Ninaharibu kila shimo la rohoni lilo chimbwa kwa ajili yangu kwa jina la Yesu. Shimo la kifo, shimo la laana, shimo la balaa, shimo la mikosi kila mahali nilipowekwa kwa jina la Yesu. Na halibu kuanzia leo mashimo ya laana mashimo ya magonjwa mashimo ya mikosi shimo la kila aina naliharibu kwa jina la Yesu naliteketeza kwa jina la Yesu nalibomoa kwa jina la Yesu nalisambaratisha kwa jina la Yesu Are you satisfied by who you are today Umeridhika na ulivyo Lakini Mungu hakukuumba uwe kama ulivyo Kuna hatua moja zaidi unayotakiwa kuchukua Mafanikio ni nini? Mafanikio ni kwamba Mungu ameweka kitu ndani yako ambacho anataka mpaka kitimie ndiyo ufe. Kikitimia ambacho Mungu aliweka ndani yako unaitwa umefanikiwa. Kuna wengine Mungu ameweka ndani yako kitu kikubwa lakini sasa hivi umetimiza robo na wewe unafikiri ndiyo umefanikiwa. Mungu alikuumba ili uzae waziri. Uzae mbunge. Uzae rais uzae mfanyabiashara uzae kiongozi uzae mwanasayansi ndio lengo lako lakini wewe hujui ndio sababu uzazi unakuwa na matatizo ndio maana shule inakuwa na matatizo kuna watu ambao mikono yao imebarikiwa na kupata pesa ndio lengo la Mungu wewe uzaliwe ili mikono yako ishike fedha ili ufalme wa Mungu ubarikiwe lakini kuna kitu kimeibiwa bila wewe kujua lazima upigane Unapiganaje? Unapigana kwa jina la Yesu. Unasema katika jina la Yesu ninaamuru biashara yangu, mtaji wangu, uso wangu, elimu yangu, ujauzito wangu, watoto wangu walioibiwa warudi kwa jina la Yesu. Unaposema hivyo it happens, inatokea. Inatokea wakati viongozi wengine na wanasiasa wengine wanategemea waganga wa kienyeji, wewe umtumaini Bwana. Imeandikwa vizuri wao watataja magari wao watataja falasi wao watataja waganga wa kienyeji wao watataja wasoma nyota wao watataja wasihili lakini sisi tutalitaja jina la bwana wa majeshi Tunataja jina la bwana wa majeshi Maana yake tunaweza kulitia jina la bwana wa majeshi na maisha yetu yakawa sawa 
Tunaweza kumuita Yesu familia zetu zikarudi tena na iona familia yako tena na iona ndoa yako tena na iona biashara yako tena na iona safari yako tena na waona watoto wako tena na iona nyumba yako tena na iona masomo yako tena na iona masters yako tena na iona PhD yako tena na kuona ukiwa mkurugenzi na kuona ukiwa manager na kuona unasafiri duniani kote na kuona unasafiri tena Unaweza kuwa huru tena. Listen to me as I conclude. Why does this devastating acts happens in your life? Unakuta mtu ni mjomba. Sikiza vizuri. Unakuta mtu mjomba ana kiu ya utajiri. Anaenda kwa mganga wa kienyeji. Anaambiwa mbona utajiri uko nyumbani kwako? Anauliza kivipi? Anasema yule dada yako au mdongo wako binti yako ana nyota ya utajiri. Fanya hivi na hivi unachukua nyota yako